，上古洪荒，无数猎手自太虚域间消失，他们将兽魂寄宿人身，与之共存，化人族一族一族，在海里留下传说。妖丹被当年带来灾祸的妖魔鬼魅，妖丹则被视为造福人间的神。然而，人族由于害怕异能的力量，成立山海会，大肆捕杀异兽与异者。就这样，一个传奇的大山海时代开始。好久不见，老朋友。云泽，莫再以傀儡示人，现出真身吧。
。白泽，那蛇魔鬼面中的相柳兽魂，让我明白，人族弱小，他们渴望的是喜乐，却又因为仇恨，不断的自相残杀。那么唯有，待我吞尽天下人心，无心便无恨。方才有太平，方才有争斗。伤的这么重，在那儿待着，接下来就交给我吧。好啊，天祥地瑞，双手齐举，麻烦的东西凑在一起，那就简单了。但我吃了你们的心，比天下无敌，一切都将归于虚空了。心理变态，打个毛球，大家。这些东西是城里的百姓，他们的心已经被吞噬了。他奶奶个腿的！
家当怪，是集智慧与美貌于一身的九州第一义者侠盗。十五年前，我本是一个楚楚可怜的乱世孤儿，但是我不气馁，可爱又坚强的我，最终被异兽丹康收养。我俩相依为命，以母子相称，过着幸福快乐的日子。知道。哎、啊，他为了帮那个白毛老妖怪拯救世界，壮烈牺牲。从那以后，我靠着我娘的兽魂和异能加持，只身一人闯荡江湖，叱咤风云，人称万事通贵哥。大事小事我拿钱办事，而这一次，就算是山海会半路杀出来搞事情，也奈何不了我贵哥。那传说中的大宝贝太虚星河，就是我贵哥的囊中物。成功了！上来啊！我就喜欢你们这种看不惯我又干不掉我的样子。来来来来来，臭小子！娘亲保佑，娘亲保佑，哎。还全部费功夫，不对啊，重庆人。喂喂喂贵老弟，这蛇皮小佐为可以呀、啊！哎，你走着，你再走个蛇皮卫试试。嗨，我以为是谁呢？原来是武天良，武大门主，必须的。呃，您看，咱俩一来二去，也酝酿出感情了。您说这天下义者何其多，要不您考虑考虑，换个目标，方为马。做了个青天梦，我们山海会的天职就是整治你们这些义者，维护世界和平。东西呢？交出！这这这这，您抓我就抓我，哪有什么东西交给您？星河，给老子交出！哦，您别激动，您说的是后面供台上那东西吧？给你，都给你。嗯，我找找，找到了，拿好了。嗯。<笑>臭小子，给我追！是。哦<笑>我
去！啊！哎哎！各位兄弟，有话好好得好好说嘛，大家都是成年人了，有什么事不能坐下来好好谈谈？喂，你你还有你，再戳我，动手了啊！我有异能，我很凶残的我。臭小子，你跑啊！你继续跑啊！大人让我把星河跟你一起带回去，但是没说是生是死。我不是，我这我哎，咱俩再瞧瞧。大哥，不不不不不！不不不不不不不不不不不不这人我要带走，让一让。哪儿来的野丫头？报上名来。天外净使者，玉泉。快上！上！金刚霸体。翻云覆雨，深入浅出，独龙钻洞。呀，我还有招更厉害的，一棒到位，成成，撤退。哦，好身手，女侠，好身手啊！虽然这帮人我自己也能搞定，但你这套棒法讲究，简直狂拽酷炫，帅炸！当康之子，啊？荒郊野外，你一个人在外面，太危险了。嗯、跟我走吧，我罩你。哎呀，姑娘。你也太主动点了，我建议我们还是自己走，还是我乔院的带回去。等等，嗯，怎么了？我自己走。对，我是云泽大人说了算，过去。这位大人，王老大人，我们山海会的门主在这儿，有什么冤情尽去说。过去。我属下原本制定了万全的计策，要将新堂的臭小子和星河一起带回来的，没想到半路杀出个女义者，有点厉害。这这这才没能成功啊！废物！是是，我是废物，我是废物。义者，哈哈哈哈看来白泽终于准备出手了。大大大大人，再给我一次机会。我一定将姓唐那小子和姓何都带回来。师妹，王良，这这是？剑上是我相柳蛇仙猛毒，定可破那小子护体异能。我是再失败，你的心收下了。是是是。是
小木头，开门！哼，小木头，孩子们，哥哥回来了！乖乖哥，乖乖哥，乖乖哥，你回来了！臭小子，法阵用的越来越熟练了啊！火火呢？乖乖哥，乖乖哥，火火，啊，怎么了？嗯，火火，平时要把口罩戴好，不然伤了别人怎么办？嗯，好了好了好了啊、嗯，哥哥没事啊。嗯，话说这回啊，哥哥在那昆仑虚上还探得了一个宝贝。哦、嗯，什么玩意？等哥哥回头把宝贝卖了，就给火火买药吃。火火，再坚持一下好不好？嗯，好了，外面这么热。你们先带火火进去，好不好？好，去吧。龟龟哥，火火这几天越发严重了，一般的药真的能治好他吗？别担心，一会儿我还要出去，家里面就交给你了。嗯。星河到底是个什么玩意儿？山海会的人半路杀出来，就为了抢他，搞得我差点没命。山海会，山海会要星河。听他们的老大说，有个叫云泽的人，也在找这个。我恰巧觉得云泽听着挺熟悉的，所以来问问你。云泽，滚！你赶紧给我滚！赶紧给我滚！马上给我出去！那疯子养的东西，老子绝对不放！之子啊！啊啊啊！嗨，误会！哎呀，小姐姐，我看你也不像是坏人，要不……嗯，你怎么知道我不坏？当贵公子，你知道吗？
你在这圈里可有名啊！传说你身上有当康留下的，那……不不不不不不不不！我好好奇啊！在哪儿呢？在哪儿呢？哪哪哪？救命！这就是啊！没想到这么大，怎么样？痛不痛？痒不痒？爽不爽？对，太欺负人了。你越反抗，我就越好奇。我，要不？怎么，人是我带回来？我研究一下，怎么了？尊者让我们带他来，没说你随意摆弄啊。我乐意，有本事告状啊，男人婆！浪蹄子，女金刚！浪蹄子，包子脸死鱼眼矮冬瓜！浪蹄子，浪浪蹄子，浪浪蹄子，浪蹄子，浪蹄子，浪！呀！我不跟你废话，动什么妹妹？来，别闹了。尊者，尊者，老、哦、妖怪，李松，既然都见过了，他们两位是我天外境的双使。金刚不坏尉迟冷，天香回味击李松，是我派他们。将你带回，哈、啊！没想到这么多年过去了，我还能看到你这张脸。怎么着？当年你害死我娘，现在找人绑我是吧？哼！我跟你没话好说，以后再找你算账。星河之力威力强大，我希望你可以将星河交予我，并随我去天外境。<笑>成为第三位使者，你脑子没毛病吧？不可能！我去，气死我了！为了那些孩子们，我希望你考你，威胁我是吧？闪开！天外境需要你，而且我能提供你的孩子们。一个不受伤害会追杀的庇护之所，你只需在心中默念“天外境”，便明白了。天外境，我我我我我我我。天外境是由异能创造，独立于现实之外的一方乐土。如今人族与异者水火不容，又涉山海会大肆捕杀天下异者，这里便是异者们安全的栖身之所。天外境，喂，我说你一只异兽，老掺和异者和人族的破事儿，你到底安的什么心？有时候，异兽比人族和异者更通情达理。我想你再清楚不过了。当归，加入天外境，行当康之旅，保护那些无辜的异者。
也阻止那些心怀叵测的义者们伤害人族，而你的那些孩子们，也可以在天外境安心的生活。希望你考虑。哎，完全不考虑，少干多拿，不劳而获，一直是我的理想。你话说的是漂亮，等我加入了你，一定让我天天去玩命，对吧？命都没了，怎样都是白的。我的那些孩子，我自己可以照顾。再说，我自己几斤几两重，我心里清楚。像我娘一样兼善天下、造福苍生的活，我干不来。别想忽悠我。既然如此，我便不再勉强。呃好啊，以后我走我的阳关道，你走你的不归路。希望我们再也不见。哼！尊者，小木头的结界被破了。小木头，小木头，哎呦，桂老弟，啊，这个点才回来啊！姑姑、嗯，你快跑！小木头，孩子们自己看家多危险，还好我路过，替你照顾一下。姑姑，姑你别管我，其他人已经带活活走了，你快去找他吧。闭嘴！混蛋！星河交出了公婆子，我可以考虑考虑。放他、嗯！这么纠结啊？那我先送你上路吧。星河在此，放了他。贵<笑>哥，对不起。没事，没事，你没事就好。你快去找其他人，好不好？啊！贵哥，贵宝，贵宝，啊，怎么，你能不好使了吗？啊，你别乱动。啊！我保护你。白泽的人，星河已经到手了，不必节外生枝。走。大人。走。好凶的毒，得吸出来。哦，嗯，不成，没发上药啊。嗯，还是去找尊者吧。
了呢。乖乖哥，这次多亏了有这位大恩人把我们带回来，不然我们都不知道还能不能再见面。小木头，乖乖哥和那个家伙还有点事儿要说，你们先回去，好不好？走，慢点啊！谢就不谢了，就当我欠你一次。等我找到了新的落脚处，我会带他们走，不会打扰你太久的。你体内之毒非比寻常，阻断了你的奇经八脉与当康之力的结合，这样下去，恐怕将永久封印你的异能。老妖怪，忽悠我呢！你干什么？我只能暂时助你缓解痛苦。至于是否骗你，你的身体自有答案。怎么会？这异能是我娘留给我唯一的东西，你不是很厉害吗？快告诉我破解之法！尊者。查到了，抢走星河的是山海会天罡门的人，但好奇怪啊，还有两个没有见过的异者。的确古怪，山海会天罡门地处五福城，你们去一趟，将星河带回来。若有星河，以体内之毒或仍有转机。开口星河，闭口星河，不就一块破石头吗？怎么能给我解毒？星河乃上古天外异陨碎片，其中的原始太虚异能可以大幅的增加任何异者的潜力。靠星河，或许可以激发你体内的当康之力，由内而外突破封印。另外，焰火国人视炭火为生，那个小姑娘火火，借星河之力，也有一线生机。你说的是真的吗？你又是敢骗骗你如何？你看看自己，嗯，有骗的价值吗？身为当康之子，结果却手无缚鸡之力，跟个肾虚一样，连异能都被封印了。没能耐又没安全感，完全是个傻叉。我我我我我！我告诉你，我从小就傻。肾就特别的好，十二岁，十二岁我娘就担心我早恋，你懂什么？就这么决定了。老妖怪，星河是我弄丢的，我跟他们一起找回来，你没意见吧？那便同去吧。事不宜迟，明天一早就出发。我倒要让你这个男人婆见识见识，你贵哥我在江湖上的地位，并非浪浪得虚名。再见，尊者。前几日，我又感受到了相流的兽魂。倘若他还未死，恐怕将有一场浩劫。烈山云泽，我能解决，不需要他。我知道你想护他，但是我的时间不多了。当贵乃当康之子，你们齐心协力。方能完成我未尽之职。既然如此，我有一个条件。云泽大人，星河带回来了，但是那个臭小子又又又……
的肉体。恭喜云泽大人重获大能。如今，至少完成我救世的使命。先从这五福城开始，下一个便是天外境。嗯。哟，这么早？出发吧。我。啊啊你你干什么？虽然尊者答应了，但就凭你，去了也是送死。你，李小姐。是啊，你现在连异能都没有，除了陪我解闷，又有何用？乖乖，要不你再考虑考虑。我意已决，你们甩不掉我的。知道就算不带你，你也一样会偷偷跟来。所以，<笑>我给你个机会。尊者已将你交给我们，一个时辰之后到练武场来展开特训。七天，要是能过我这关，我们便带你同行；要是办不到，我就把你手脚打断，躺着等我回来。啊啊！喂，这什么东西、啊？林小姐，有没有搞错？那么紧急的任务，哪有时间搞什么特训？时间的问题不用你担心，这天外境本就是尊者用异能创造的，镜中四季也不过人间一日。可适合修炼了呢，乖乖，一会儿见。嗯、怎么的？不是赶时间吗？来来来来，开始吧。来，执行任务。最重要的就是能打，打我！你，你一个姑娘家，我这样对你，别人好说我。哦，你你你你你你你我你啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！这点力道，还说是不虚。嗯嗯，没了异能，连警觉心都没有吗？好。最重要保持警惕，这是基本常识。如果你能靠自己的力量唤醒当康之力，或许不用迎来星河，也能冲破风影。这男人不过平时那么凶悍，没想到安定下来还挺好看的。你看什么？呃，没没没，不要啊！不去练功，在这偷懒。天天被你们欺负，我也是人，会痛的好不好？你不变强。就别怪别人欺负你。我没那么大志向，保护天下苍生，拯救世界的活儿，有你们操心就够了。我只想保身边的人平安。那些孩子。是我娘走后，我最在乎的人了。大道理我不懂啊
，但你想保护他们，就应该晓得，画地自限的人什么都保护不了。沈子飞，最起码这里。强大点吧。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你连这招都躲不过，就别想打过男人婆了。<笑>你虽然没了异能，但贵哥我枪法九州第一，让你们见识见识。哼！按照约定，抢到包子。嗯嗯嗯嗯，废话少说，我等这一天已经很久明天出发。姐姐，姐姐，你会不会呀、啊？是啊，你看这，都进死炕了吧？姐姐，你这编的是什么呀？你看，都散了。对呀、啊，是什么？是什么都看不出来。姐姐什么呀？哈<笑>了。乖。乖乖哥，乖乖哥，乖乖哥，乖哥。你们怎么跑到这儿来了？我们本来就想来看看你，结果遇见了尉迟姐姐，所以我们走，走，喂，喂，慢点跑，等等我，真可爱。通常都是姑娘夸我帅，说可爱。你是第一个，你在看什么？哦，是不是被我贵贵哥今天的惊天动地的武功绝学，狼口取珠给震慑到了？有什么厉害的？不就是用你的嘴巴？咬了我的嘴巴吗？这个男人不会突然搞这么紧干嘛？难道不能走？不能走！紧张，沉重。你在干嘛？嗯？虽然带你同去
，但你还是很弱。如果有状况，不要逞强，我会保护你。喂喂喂喂喂喂！哎呀，林小姐，你在那儿多久了？等来等来，你没说话，我都没看见你。我我我我我我我，李小姐，刚才我真不知道是什么情况。明白明白，男人嘛，不主动不拒绝不负责啊。喂，误会了，我对我对玉池不是你想的那样啊！不是，桂桂，我跟玉池虽不对盘，但仍是姐妹。你可知我二人为何在这天外境追随尊者？嗯。我自幼九尾狐兽魂附体，体有异香，能惑人心智。后来，便被卖去了青楼，日日不许我沐浴，沦为了蛊惑人心的工具。不让人家洗澡，太难受了呀。而玉池。他年幼时便被送上了战场，不懂世间常情，更差点死在了毫无意义的战争之下。他的心就像是金刚钻，又硬又干净。所以，桂桂，我希望你。早点睡，明早就要出发了。林小姐，哎，走了一天一夜，可算倒了。奇怪，不应该是五福城吗？难道走错了？尊者给的地方不会有错。这么热情好客、啊，难道我万事通贵哥的威名已经人尽皆知了？应该是，应该是。哼、嗯！喂！哇！哇！陈海慧。现在人太多了，咱们晚上再醒。好。包子嘞，包子嘞，香气迷人的桃花包。男人婆，男人婆。哎呦，哎，您是从城外来的吧？来来来来来，刚出炉的大包子，来，姑娘赶热乎尝一尝啊。包子嘞，男人婆。嘿嘿，男人婆，能不能控制点？不好意思，不好意思。哎哎，不要钱送你们的！哎呦，三位是从城外来的吧？欢迎来到桃花城啊！小二，都给我出来！桃花城，桃花城，天下最美的桃花城，欢迎远方的客人来到我们桃花城。有点意思啊！小女的店就在这附近，不知三位贵宾是否赏光住店呢？来，这边请，这边请。诸位远道而来，是桃花城的贵客。酒菜我们已经准备好了，一律免费赠送。免费？慢用，慢用啊！免费啊！欢迎来到桃花城！欢迎来到桃花城！欢迎来到桃花城！我饿了，我们先吃啊。臭了，臭了。哼！哦，我说怎么这么大方？哼，等着，我去会他。掌柜的，给
掌柜的，掌柜的，客官是在找小女吗？刚刚那饭菜。客官，有事？有什么招待不周的地方？小女定会好好赔罪的。谁怕谁啊？此乃桃花城特产，桃花酿。公子，人说对男子颇有好处。掌柜的。你们这儿也太……<笑>客官，且稍安勿躁，带小女去更衣，再慢慢向你赔罪。你，掌柜的，掌柜的。你这画儿有点意思啊，客官，可知这画的是什么？冠胸国。冠胸国之名，其为人胸，无魂无肺，亦无心。白玉桃花城，黑天冠胸。你还记得？方知此，你还记得我吗？你当这样的人就巧儿，还以为你什么都不是？我会吃过你的那些野种，然后再将整个天外境连根拔起。怎么回事？刚刚刚那是冷静点，我们中套了，他们被控制了。看来整个桃花城早就被异能幻术笼罩，如此强大的幻术，施术的异者恐怕能力不在尊者之下。这些百姓，难道不可能？引起了当康之气，当康牺牲了性命，却什么也改变不了。等我吃了你们的心，咱们好好看看白泽会是什么样的表情。真<笑>是。<笑>
！男人婆，你要去哪？那个戴面具的东西，我必须消灭他。那个家伙是我的杀母仇人，到底与你何干？你太弱了，留下来比较安全。我自己去。男人婆，你在说什么？你给我回来！李小姐，总归是姐妹一场，我不想她白白送死。到底是什么情况？那个骊山云泽，对了，老妖怪，找老妖怪，找尊者是没用的。眼下的情况，他根本无能为力。无能为力？那个骊山云泽，他为什么不自己去对付，派我们去送死？分明就是在利用我们！乖乖哥，乖乖哥，还好你回来了。小木头，你来的正好，这里不安全了，叫上孩子们，咱们走啊！乖乖哥，你快去看看火火吧，他……火火，火火，乖乖哥，好热，我好热啊！嗯。好热，好热！小葡萄，到底怎么了？他今天一直都这样，加了多少凉水都没用，还是还是……我不怕，哥哥现在就去找宝贝，等哥哥找到了宝贝，就把火治好。到时候，我就不热了，小火苗就飞走了贵哥，对不起，哥哥骗了你们，我现在什么也做不了。才不是呢！若没有哥哥，就没有我们。鬼鬼哥就是我们的大英雄。嗯，嗯哥哥，你放心大胆的去做吧，家里我会替你扛好的。尊者就在村外东南角树林的大树之下，你去吧，我等你。老妖怪，老妖怪，你在哪儿？你出来啊！出来
老关，老关，老关，怎么会？老关，如你所见，我的肉身一直在此，以异能维持天外境的存续。这至今已有多年。不重要，老关，你神通广大，你应该都知道了吧？那个烈山混蛋他还活着，你要是再不出手，整个天外境都得……我无能为力。你说什么？老妖怪，你……百年前，我与当康合力创造了天外境。他离开后，我损耗巨大。如今，我即将与天外境融为一体，再无力去干预境外之事。你，你说什么？我娘？那时候。你只是个孩子，当康满你也是希望你做个平凡人，远离争斗。可如今，能保护着天外境的，是你，当归。我？你以为我不想吗？大仇当前，男人婆和李小姐那么强，他们都无计可施。我连异能都没有，又能如何？切！尉迟之强，跟异能无关，而是源于纯粹。他的意志没有杂念，有欲保护之人，就不惜为之拼上性命。多年前，我与当康发现垂死了尉迟，当康执意相救，甚至不惜消耗兽魂为他续命。自那以后，他便立誓，一生要为守护当康的意志而活，而你，便是那意志的继承者。当归，你娘亲托付给你，从来就不只是异能。老妖怪。老妖怪，老妖怪当康之子为何回来？哦，我想通了。既然你已经得到了星河，那我逃到哪儿也不好使，倒不如找点弃兵投案，加入你们，怎么样？开心不？我一点兴趣都没有，我想要的是当康的力量。我就怕你不动手，走啊，天外境！欢迎光临天外境。这回是我的主场，居民已经全部被疏散了，没有那些傀儡，你们就等着被痛宰了。无知小儿，就算不在桃花城，杀你一人又有何难？哼，杀我不难，但谁说我是一个人？没事吧？哎呦，刚刚明明担心的要死。装什么装？有什么好担心的？这点小事，还难不倒我万事通贵哥。你上
你走起！喂，你能不能别让他花里胡哨的闪来闪去的？刚刚之子，看来就剩下你我二人了。正合我意。你贵狗向来小肚鸡肠，斤斤计较。今天，咱们新仇旧恨一起算。呀我输了，我输了，要杀要剐，或者要增辩，你打算怎么处置我？或者呢？你希望我怎么处置你？没事呀、啊，难道我不香吗？你要成小贱婿！<笑>没想到如此顺，特意将你引至此处，就是不希望贵妃看到我原本的样子。一来一往就这几招，砍一次就懂。若
样说过，总会有一天，我会遇到一个让我心甘情愿去拼命的人。我不会让你死的，快走，快走！你，你，你上次那张。我身上一直有你娘亲的兽魂，现在我把它还给你。早就被封印了，怎么可能还有这种力量？当康之力从来就不是什么异能，而是信念，想保护真实之人的信念，回应伙伴期待的信念，以及消灭你狂福正道的信念。
样的力量会一直移动在。你替我打飞那个猎杀女则，保护天外界。血山无声。我的东西，谁也抢不走。老妖怪。放心吧，这里以后就是我的家，我会替你照看好的。有劳了，当贵使者。我去，什么情况？你，你不是死了吗？虽然肉身凋零，只要天外境长存，我便不灭。好啊，亏我当时感动成那样。姜还是老的辣，深，够深呢。这本《山海奇经》里面记载了流落九州各处义者们的下落，接下来的任务，将他们一一带回。哎呀，哼，我就知道，当了使者。就任人使唤呗。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥不是说了吗？火候已经好了，以后啊，这个就不用带了，好不好？嗯。哥哥，能把这个送给冷姐姐吗？好，李小姐，看来这件事儿得咱俩去办了，以后多多担待啊。尉迟他会醒的，毕竟他说过会罩着我